हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश के आयुर्वेदिक तेल द किंग ऑफ हेयर ऑयल दिल्ली चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए कांग्रेस ने लिया घोषणा पत्र का सहारा सस्ती बिजली के साथ किए तमाम वादे कहा रामायण कुरान जैसा पवित्र है घोषणा पत्र बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भी बीजेपी ने तय किया मिशन पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा एक सौ पिचासी सीट जीतकर बनाएंगे सरकार साल के आखिर में हो सकते हैं चुनाव बिहार के आरा में सिविल कोर्ट में बम ब्लास्ट एक महिला और कांस्टेबल की मौत एक दर्जन से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर महिला के बैग में रखा था बम दो कैदी फरार रक्षा मंत्री मनोहर परिकर का आरोप कहा कुछ पूर्व प्रधानमंत्रियों ने किया राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता कांग्रेस बोली सबूतों के साथ नाम बताएं मंत्री जी और ओबामा की यात्रा से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश आधी रात को जम्मू कश्मीर के सामा सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर की अंदाधुन फायरिंग चार राज्यों में अलर्ट घोषित नमस्कार पांच बजे की पांच बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर पांच तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं इन खबरों पर हमारी नजरें रहेंगी सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार के आरा में बम ब्लास्ट हुआ है क्या कुछ स्थिति बनी हुई है वहां पर बताएंगे आपको फिर आगे बढ़ेंगे बात करेंगे परिकर का पूर्व पीएम पर हमला किस रूप में किया है और विपक्षी पार्टियां अब क्या कुछ मांग रही हैं परिकर से ये भी हम आपको बताएंगे आगे बढ़ेंगे फिर बात करेंगे केजरीवाल ने दिए हैं सबूत किस तरीके के ये सबूत हैं कैसे हैं इस पर भी चर्चा करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे बात करेंगे पाकिस्तान का पापी प्लान आखिर क्या है क्योंकि लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है अमेरिका की चेतावनी के बावजूद भी आतंकी हमले का अलर्ट घोषित कर दिया गया है कई राज्यों में इसमें चार राज्य अहम हैं जहां पर सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है तो ये पांच बजे की पांच बड़ी खबरें हैं चर्चा विस्तार से करते हैं बिहार के आरा जिले के सिविल कोर्ट में हुए एक देसी बम धमाके में एक पुलिसकर्मी और एक महिला की मौत हो गई अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे ने मीडिया से कहा कि मारी गई महिला ही बम लेकर परिसर में दाखिल हुई थी और वो बम फट गया धमाके में 16 लोग घायल भी हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है आरा सदर के एस अनिल कुमार ने बताया है कि इस घटना में घायल एक सिपाही अमित कुमार की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई महिला की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक घटनास्थल पर तत्काल पहुंचे और न्यायालय परिसर को सील कर दिया गया हमले के बाद मची आपाधापी के बीच दो कैदी फरार हो गए और इनमें से एक शातिर बदमाश है जिसके ऊपर हत्या और बम धमाके सहित कई अन्य मामले चल रहे हैं मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से घटना पर रिपोर्ट मांगी है तो पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और इस धमाके का जो शक है वो मारी गई इस बम धमाके में महिला पर जताया जा रहा है बिहार के आरा डिस्ट्रिक्ट में ये कोर्ट परिसर के बाहर धमाका हुआ है और धमाके का शक महिला पर जताया जा रहा है पुलिस ने अपना अपनी जो शुरुआती जांच है उसको शुरू कर दिया है बिहार के आरा सिविल कोर्ट में ये धमाका हुआ है बम धमाके में तीन की मौत और छह घायल बताए जा रहे हैं और ये संख्या आगे भी बढ़ सकती है और आपको बता दें कि इस धमाके के दौरान दो कैदी जाने माने बदमाश उनके ऊपर बम और हत्या जैसी घटनाओं के आरोप थे वो फरार हो गए यहाँ से और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं आप देख सकते हैं पुलिस बल वहां पर तैनात है जांच की जा रही है और ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कहीं ये आतंकी घटना तो नहीं थी क्या आतंकवादियों ने अंजाम तो नहीं दिया या फिर ये कैदियों को छुड़ाने की कोशिश थी तमाम तरह के सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं भारत के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के इस बयान पर विवाद हो गया है जिसमें उन्होंने कहा था कि कई पूर्व प्रधानमंत्रियों ने देश के अहम सुरक्षा हितों से समझौता किया है कांग्रेस ने पर्रिकर पर जवाबी हमला करते हुए कहा है कि वो उन प्रधानमंत्रियों के नाम उजागर करें कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा रक्षा मंत्री के पास अगर सबूत है कि किसी पूर्व प्रधानमंत्री ने देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया है तो उन्हें इसे सार्वजनिक करना चाहिए 
अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें ऐसे गंभीर आरोप लगाने के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस के कई अन्य नेताओं ने भी परिकर को ऐसे गंभीर आरोप लगाने की बजाय नाम उजागर करने की चुनौती दी है परिकर ने अभी तक किसी पूर्व प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया है और ये आरोप उन्होंने एक हिंदी पत्रिका विवेक को दिए इंटरव्यू में लगाए हैं परिकर ने यह भी कहा था कि देश के महत्वपूर्ण सुरक्षा हितों का निर्माण करना पड़ता है जिसमें 20 से 30 साल का समय लगता है दुखद है कि कुछ पूर्व प्रधानमंत्रियों ने इन हितों के साथ समझौता किया परिकर ने इन आरोपों के बारे में अपनी जानकारी का सूत्र बताने से इनकार किया है और परिकर ने हाल में पाकिस्तान की एक नाव के खिलाफ कोस्ट गार्ड के अभियान से जुड़े एक सवाल के जवाब में ये बात कही थी और इसी खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़ गए हमारे राजनीतिक संपादक मनोज वर्मा मनोज जी जिस तरीके से परिकर ने सवाल उठाए हैं पूर्व प्रधानमंत्रियों को लेकर सवाल तो उठा दिए हैं लेकिन सबूत पेश नहीं किए हैं आखिर क्या इस तरीके से जो अरविंद केजरीवाल पर अब तक आरोप लगते आए हैं अब परिकर ने भी वही किया है बिना सबूत के पूर्व प्रधानमंत्रियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है देखिए विप्लेश जी जो मनोहर पारिकर ने सवाल उठाया है कि पूर्व प्रधानमंत्रियों ने देश के रक्षा मामलों की अनदेखी की या उनके कार्यकाल में अनदेखी हुई ये निश्चित रूप से गंभीर मामला है और इसने एक राजनीतिक रूप से भी तूल पकड़ लिया है कांग्रेस पार्टी ने आज मनोहर पारिकर से साफ साफ पूछा है कि वो उन पूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम बताएं जिनके कार्यकाल में रक्षा शोधों की अनदेखी हुई रक्षा मामलों की अनदेखी हुई जिसने देश की सुरक्षा को खतरे में डालने का काम किया मैं आपको बताऊं कि पिछले दो दशकों में आज़ादी के बाद से ही और पिछले दो दशकों में खास तौर से रह रह कर ये सवाल उठता रहा है कि देश में जो प्रधानमंत्री रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री उनमें से कुछ ऐसे रहे हैं जिनके समय भ्रष्टाचार के मामले काफ़ी उजागर हुए बोफोर्स का मामला हम सबको याद है कारगिल के समय भी ये सवाल उठा था कि आखिर सरकार ने क्यों नहीं समय पर इस तरह की सुरक्षा फैसले लिए कि जिससे घुसपैठ को पाकिस्तान की तरफ से हुई घुसपैठ को रोका जा सकता था उस पर समय रहते कार्रवाई की जा सकती थी यू एनडीए सरकार के समय में भी तमाम तरह के सवाल उठे थे रक्षा घोटालों को लेकर रक्षा सौदों को लेकर तो मनोहर पारिकर ने आज जो सवाल उठाया है निश्चित रूप से आने वाले समय में ये एक बार और तूल पकड़ेगा जी मनोज जी लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि माना कि देश की सुरक्षा एक संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है मगर बिना सबूत के इस तरीके से जो अब तक के देश के प्रधानमंत्री रहे हैं ये तमाम उस कटघरे में लाकर खड़े कर दिए हैं मनोहर परिकर ने बिना सबूत के इस तरीके से इतने बड़े आरोप लगा देना ये कितना सही है दोबारा आप पूछ लें मनोज जी सवाल मेरा ये है कि बिना सबूत के इतना गंभीर आरोप लगा देना कितना सही है अब तक के देश के जो प्रधानमंत्री रहे हैं उन सभी पर यह सवाल खड़ा हो रहा है और जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी आते हैं नहीं देखिए निश्चित रूप से रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने जो सवाल खड़ा किया है कहीं ना कहीं शायद उन्होंने जरूर इसको रिकॉर्ड में देखा होगा उनके पास कुछ सूचना ऐसी हो होगी कि पूर्व में देश की रक्षा से जुड़े मामलों में अहम फैसले नहीं लिए गए देखिए रक्षा सौदे हों या रक्षा मामलों से जुड़े अन्य विषय देश में अक्सर विवाद का कारण बनते रहे हैं और जैसा कि मनोहर पारिकर के बारे में माना जाता है कि वो एक संजीदा नेता हैं और कोई अगर बात कहते हैं तो ठोक बजाकर कहते हैं निश्चित रूप से अगर मनोहर पारिकर ने आज ये सवाल उठाया है तो उनके पास कोई ना कोई ठोस जानकारी जरूर होगी ठोस तथ्य जरूर होंगे जी मगर ऐसे में तो यहाँ पर यह है कि उन्होंने किसी को नहीं बख्शा है इसमें अटल बिहारी वाजपेयी भी इस लाइन में आ चुके हैं क्योंकि जिस तरीके से अब एनडीए सरकार में हैं वो रक्षा मंत्री हैं और सवाल यह है कि विपक्षी हमला इसलिए कर रहे हैं कि अगर आपने इतना गंभीर आरोप लगाया है तो कुछ सबूत तो पेश कीजिए और ऐसे में चुनाव का वक्त भी चल रहा है और ये बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय है देखिए निश्चित रूप से संसद का सत्र भी शुरू होने वाला है अगले महीने फरवरी में तब निश्चित रूप से यह सवाल संसद के भीतर भी विपक्ष सरकार से पूछेगा कि आखिर वो कौन से प्रधानमंत्री हैं पूर्व जिनके कार्यकाल में रक्षा मामलों की या रक्षा सौदों की अनदेखी की गई जाहिर तौर पे सरकार को वो नाम बताने पड़ेंगे उन तथ्यों को खुलासा करना पड़ेगा कि आखिर रक्षा सौदों की रक्षा मामले की अनदेखी कैसे हुई
और मनोज जी आपने देखा भी होगा कि जो सत्र चला उसमें तमाम जो बीजेपी ने वादे किए थे अपने घोषणा पत्र में चाहे वो काला धन का मुद्दा हो बयानबाजियों को लेकर हो धर्मांतरण का हो उसको लेकर सत्र नहीं चल पाया अगर यहां पर बिना सबूत के इस तरीके से गंभीर आरोप लगाया है तो जाहिर सी बात है कि आने वाले सत्र में विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा हाथ लग गया है विपक्ष तो इसी की ताक में है नहीं देखिए आजादी के बाद से ही रक्षा सौदों को लेकर सवाल उठते रहे हैं विपनेश आजादी के बाद भी कुछ सवाल उठे थे और पिछले दो दशक की अगर हम बात किए तीन दशक पहले की बात करें तो बुफोर्स मामला इस देश में राजनीतिक भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा बना था रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार का एक बड़ा मुद्दा बना था एनडीए की सरकार जब वाजपेयी के समय थी तब भी कुछ कुछ रक्षा सौदों को लेकर सवाल उठे थे करगिल वार के समय यह सवाल उठा था कि सरकारों ने समय रहते हुए फैसला नहीं लिया लिहाजा भारतीय जवानों को अपनी जान की अधिक कीमत देनी पड़ी अधिक जान गवानी पड़ी वरना शायद अगर साधन और हथियार अच्छे होते तो करगिल में दुश्मन को और प्रभावी ढंग से मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता था ठीक है इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि देश में भ्रष्टाचार हुआ है घोटाले हुए जिससे जनता काफी त्रस्त रही है अगर ये भ्रष्टाचार घोटाले इस तरीके से ना होते तो देश आज तरक्की कर रहा था उस तरीके से जैसे अब तक नहीं हो पाई है मगर मनोज जी सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि जिस तरीके से चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी हो या फिर अन्य पार्टियां हो बिना सबूत के इतने बड़े आरोप लगा देना ये कितना सही है क्योंकि एक परंपरा सी चली है चल पड़ी है कि बिना सबूत के कुछ भी बोल देना इतने बड़े आरोप लगा देना इतने बड़े नेता रहे हैं उसमें अटल बिहारी वाजपेयी भी आते हैं अपने काम के लिए वो जाने जाते हैं सभी को कटघरे में खड़ा कर देना ये कितना सही है देखिए निश्चित रूप से अगर मनोहर पारिकर ने आरोप लगाया है तो उनका इशारा शायद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तरफ नहीं होगा वाजपेयी जी उनकी सरकार में ही प्रधानमंत्री रहे थे लिहाजा अगर मनोहर पारिकर कोई आरोप लगा रहे हैं तो मैं ये मानता हूं कि मनोहर पारिकर देश के उन नेताओं में से हैं जिनकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी है जिनके बारे में यह माना जाता है कि वो आरोप सनसनी फैलाने के लिए नहीं लगाते हैं लेकिन चूंकि दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं देश में भी एक चुनावी माहौल है संसद का सत्र शुरू होने वाला है ऐसे में विपक्ष और सत्ता पक्ष की ओर से जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है मुझे लगता है कहीं ना कहीं मनो मनोहर पारिकर का जो ये बयान है रक्षा से जुड़ा वो कहीं विवादों का एक अखाड़ा ना बन जाए कांग्रेस पार्टी ने मनोहर पारिकर पर निशाना साधा है देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस विवाद पर और कितना आरोप प्रत्यारोप होगा मनोज जी आपको लगता नहीं है कि ये जो बयान मनोहर पर्रिकर ने दिया है ये जो गंभीर आरोप लगाए हैं इससे सरकार की और ज्यादा परेशानी बढ़ने जा रही है क्योंकि विपक्ष तो हमेशा मौके का इंतजार करता है उसके इंतजार में बैठा रहता है पहले ही वादों को लेकर चाहे वो काला धन का मुद्दा हो इससे सरकार घिरी रही है और ये इतना गंभीर आरोप इससे सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिखाई नहीं दे रही है क्या नहीं देखिए बिल्कुल अगर आप आरोप लगाते हैं तो आपको सबूत भी देने पड़ते हैं उन तथ्यों की खुलासा भी करना पड़ता है जिसके आधार पर आप कोई आरोप किसी पर लगाते हैं निश्चित रूप से विपक्ष आने वाले दिनों में संसद के आगामी बजट सत्र में इस बात का सरकार से जवाब मांग सकता है कि देश के रक्षा मंत्री अगर कोई सवाल उठा रहे हैं रक्षा को लेकर रक्षा मामलों को लेकर रक्षा सौदों को लेकर तैयारियों को लेकर तो सरकार उन तथ्यों का खुलासा करे कि आखिर केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने आरोप क्यों लगाया और सवाल यह भी है कि ऐसे समय में मनोहर पारिकर ने यह बयान क्यों दिया है और भी तो समय था कभी भी दे सकते थे अचानक इस समय ऐसा महत्वपूर्ण बयान आना इतने गंभीर आरोप लगाना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है मनोज जी आप हमारे साथ बने रहिए हम यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटते हैं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय पर बिजली कंपनियों पर लगाए गए जिस तरीके से आरोप हैं वो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को जवाब दे दिया है क्योंकि जवाब मांगा गया था बताया ये जा रहा है कि केजरीवाल ने चुनाव आयोग को सबूत दे दिए हैं और अपनी ओर से लगाए गए आरोपों पर वो कायम है गौरतलब है कि कुछ दिनों पूर्व आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय पर आरोप लगाए थे कि उपाध्याय की बिजली कंपनियों से साठ गांठ है और तेज रफ्तार से भागने वाले बिजली के मीटर उपाध्याय की कंपनी ने ही लगाए थे और इसके बाद उपाध्याय ने भी प्रेस वार्ता कर अरविंद केजरीवाल की ओर से लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है 
कि केवल सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए वे ऐसा कर रहे हैं जिसके बाद उपाध्याय ने इस मामले की शिकायत चुनाव आयोग से की और जिस पर आयोग ने केजरीवाल को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था और अब अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को जवाब दे दिया है हमारे राजनीतिक संपादक मनोज वर्मा लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ मनोज जी अरविंद केजरीवाल से जवाब मांगा गया था और अरविंद केजरीवाल ने अब अपना जवाब चुनाव आयोग में दाखिल कर दिया है जो सतीश उपाध्याय की कंपनी पर उन पर जो आरोप लगाए थे अरविंद केजरीवाल ने अब उनका जवाब और सबूत दोनों दे दिए उन्होंने मनोज जी आपको आवाज मिल रही है आवाज मिल रही है पीछे की आवाज बंद हो जाए मनोज जी सवाल यह है कि ये जो आरोप लगाए थे अरविंद केजरीवाल ने सतीश उपाध्याय पर कि उनकी कंपनी और जो बिजली कंपनियां हैं उनमें साठ गांठ है अब आरोप लगाए तो सबूत मांगे गए अरविंद केजरीवाल से अब उन्होंने सबूत दे दिए हैं पेश कर दिए हैं और जवाब भी अपना दे दिया है चुनाव आयोग को देखिए अरविंद केजरीवाल ने भाजपा अध्यक्ष सतीश उपाध्याय पे बिजली के मीटरों को लेकर जो आरोप लगाए थे उस पर पहले सतीश उपाध्याय ने उसका जवाब दिया था केजरीवाल को कि उनके पास कुछ सबूत हो तो वो पेश करें सतीश उपाध्याय का कहना था कि केजरीवाल जो हैं वो गलत आरोप लगा रहे हैं उनका ऐसे किसी कंपनी में कोई हाथ नहीं है लिहाजा सतीश उपाध्याय ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी कि केजरीवाल झूठे आरोप लगा रहे हैं गलत आरोप लगा रहे हैं अब अब चुनाव आयोग ने केजरीवाल से वो सबूत मांगे थे कि वो सबूत दें आखिर उन्होंने आरोप किस आधार पे सतीश उपाध्याय पे लगाए मनोज जी सबूत पेश केजरीवाल ने क्या सबूत दिए हैं सबूत दे दिए हैं अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को सबूत दे दिए हैं जिनके आधार पर सतीश उपाध्याय पर आरोप लगाए गए थे उनकी कंपनी पर आरोप लगाए गए थे यानी कि जो आरोप लग रहा था अरविंद केजरीवाल पर कि सस्ती लोकप्रियता के लिए अरविंद केजरीवाल ऐसा करते हैं तो यानी इस आरोप से अब उनको मुक्ति मिल जाएगी नहीं बिल्कुल नहीं देखिए चुनाव आयोग चुनाव आयोग जो है वो जांच एजेंसी नहीं है चुनाव आयोग अदालत नहीं है सतीश उपाध्याय पे क्या आरोप लगाए सतीश उपाध्याय ने क्या कहा केजरीवाल ने क्या सबूत दिए हैं तो चुनाव आयोग उसे आगे किसी जांच एजेंसी को भेज सकता है क्योंकि जांच की जांच की पावर चुनाव आयोग के पास नहीं है जी लेकिन 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 यह मुद्दा राजनीतिक रूप से तूल जरूर पकड़ेगा लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठ रहा है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कल कांग्रेस की उम्मीदवार नई दिल्ली सीट से किरण वालिया ने भी आरोप लगाया अरविंद केजरीवाल पर एसडीएम ने उनको वहां से क्लीन चिट दे दी कि वो चुनाव लड़ सकते हैं वहां पर भी बिना सबूत के ऐसा आरोप लगाया गया तो आम आदमी पार्टी भी जिस तरीके से करती आई है उसी को क्या सभी फॉलो कर रहे हैं अभी आपने देखा कि किरण वालिया अब रक्षा मंत्री मनोहर परिकर ने आरोप लगा दिया बिना सबूत के तो आखिर ये सब हो क्या रहा है मनोज जी देखिए दिल्ली में चुनाव का माहौल है दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और तीनों ही राजनीतिक दल जो है वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं अपने अपने राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए अपनी राजनीतिक प्रतिष्ठा को बचाने के लिए जब राजनीति होती है तो राजनीतिक दल एक एक दूसरे पर इस प्रकार के आरोप लगाते हैं ताकि एक सनसनी फैले लेकिन जनता यह मानती है कि सबूत क्या है जनता सबूत चाहती है अदालत जो है वो सबूत मांगती है तभी जाके किसी पे आरोप कोई साबित हो सकता है लेकिन राजनीति में सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए भी या अपना राजनीतिक लक्ष्य साधने के लिए भी राजनीतिक दल एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं चलिए लौट रहे मनोज जी आपके पास अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की भारत यात्रा के ठीक पहले भारत पाक सीमा पर तनाव बढ़ गया है गुरुवार रात से शुक्रवार सुबह तक पाकिस्तान रेंजर्स ने सीमा पर भारी गोलीबारी की जम्मू कश्मीर के सामा सेक्टर के सुचेतगढ़ में सबसे ज्यादा फायरिंग हुई है भारत की तरफ से बीएसएफ ने पाकिस्तानी गोलीबारी का करारा जवाब दिया है और इस बीच खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक ओबामा की भारत यात्रा के दौरान आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान ने भारतीय सीमा पर अपने एक स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी एस के कमांडो तैनात किए हैं और इनकी तैनाती इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल दोनों पर की गई है पाकिस्तानी सेना की मदद के साथ लश्कर तैवा जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं 
भारतीय एजेंसी का यह कहना है कि आमतौर पर एस को पाकिस्तान सीमा पर तैनात नहीं करता भारतीय सैनिकों के सिर काटने का मामला हो या फिर कारगिल जंग हो इन दोनों ही नापाक हरकतों में पाकिस्तान ने एस का उपयोग किया था कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना के ऑपरेशन में एस के कई कमांडो मारे गए थे और भारतीय सेना ने सीमा पर कई फोर इंटरसेप्ट किए हैं जिससे पाकिस्तान के इरादों की जानकारी मिलती है मनोज जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं हर खबर पर मनोज जी जिस तरीके से देखा जाए कि भारत की चेतावनी के बाद तो पाकिस्तान माना नहीं अब अमेरिका ने भी चेतावनी दी कि जब तक ओबामा भारत दौरे पर आ रहे हैं उसके आसपास के समय में ऐसा ना किया जाए लेकिन पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है हर बार फायरिंग हो रही है देखिए पाकिस्तान की ओर से कहीं ना कहीं इस बात की कोशिश हो रही है कि कश्मीर का मुद्दा चर्चा के केंद्र में आए पाकिस्तान लगातार इस प्रकार की कोशिश करता रहा है कि जब भी कोई अमरीकी राष्ट्रपति या अमरीकी नेता भारत दौरे पर आता है तो पाकिस्तान की ओर से या तो उनकी सुरक्षा एजेंसियां या उनकी कोई एज, अन्य एजेंसियां सरकारी एजेंसियां इस प्रकार का विवाद करती थीं लेकिन इस बार देखने में ये आ रहा है कि जो आतंकवादी संगठन है पाकिस्तान के खासतौर से हाफिज सईद जिसपे कई आतंकवादी घटनाओं में शामिल होने का आरोप है भारत का मोस्ट वॉन्टेड आतंकवादी है वो लगातार खुली चेतावनी दे रहा है खुली घोषणा कर रहा है कि वो भारत में आतंकवाद फैलाएगा आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देगा इतने शक्तिशाली भारत की जांच एजेंसी अमेरिका की बात पाकिस्तान नहीं मान रहा है अमेरिका की चेतावनी को पाकिस्तान नहीं समझने को तैयार है भारत की चेतावनी के बाद तो हौसले और बुलंद कर लेता है पाकिस्तान लेकिन जो अमेरिका पाकिस्तान की मदद करते आया है संकट के समय में उसके बाद पाकिस्तान नहीं मार रहा है आखिर क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है देखिए अमेरिकी एजेंसी हो या भारत की एजेंसियां हो दोनों को इस बात की पुख्ता सूचनाएं हैं कि सीमा पार आतंकवादी कुछ हलचल कर रहे हैं भारत में घुसपैठ कर सकते हैं अमेरिका ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की ओर से इस प्रकार की कोई हरकत ना की जाए कि ओबामा की जो भारत यात्रा है उसके दौरान आतंकवादी कोई विस्फोट या कोई ऐसी घटना ना करें जिससे ओबामा की यात्रा प्रभावित हो लिहाजा खुद अमरीकी सरकार ने पाकिस्तान सरकार को सचेत किया है कि वो सीमा पार से जो गतिविधियां चल रही हैं आतंकवादियों की उस पर अंकुश लगाए फिर कैसे समझेगा पाकिस्तान कैसे मानेगा पाकिस्तान क्योंकि लगातार वो अपनी नापाक हरकतें कर रहा है सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है जवानों की मौत होती है और यहाँ से भी जवाब दिया जाता है पाकिस्तान लगा पेशावर हमले के बाद कि पाकिस्तान कुछ सुधर जाएगा मगर पाकिस्तान पर कोई असर नहीं है ओबामा के भारत दौरे पर आने से पहले इस तरीके की जो हलचलें हो रही हैं तो सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि चेतावनी के बाद भी नहीं मान रहा है पाकिस्तान तो फिर आगे किस तरीके के हालात किस तरीके के रास्ते और फिर कैसे पाकिस्तान ये फायरिंग बंद करेगा कैसे पाकिस्तान को रोका जाए सवाल ये खड़ा हो रहा है अब नहीं विपलेश भारत के मामले में पाकिस्तान की दोहरी नीति हमेशा से उजागर होती रही है पाकिस्तान एक तरफ यह कहता है कि वो आतंकवाद से पीड़ित है एक तरफ वो यह कहता है कि भारत के खिलाफ हम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं भारत की ओर से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है लेकिन दुनिया इस बात को देख रही है कि किस प्रकार से पाकिस्तान में बैठकर हाफिज सहित भारत के खिलाफ आतंकवाद को फैलाने की बात कर रहा है किस तरह से पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है ठीक है लॉटरे मनोज जी आपके पास ओबामा के दौरे से पहले जिस तरीके से आतंकियों की हलचल देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं कई बड़े सवाल खड़े करती है आपको बता दें कि मुंबई और महाराष्ट्र पुलिस को आईबी ने अलर्ट भेजा है कि हाफिज सईद का संगठन जमात उद्दावा लश्कर तैबा और जैश ए मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन ने हमले के लिए चार आतंकियों के ग्रुप भारत भेजे हैं आतंकियों की एक टीम महाराष्ट्र दूसरी राजस्थान तीसरी यूपी और चौथी ओडिशा के लिए भेजी गई है और मुंबई के लिए खास अलर्ट यह है कि आतंकी सिद्धि विनायक मंदिर को मंगलवार के दिन निशाना बना सकते हैं खुफिया एजेंसियों की आशंका है कि इस दौरान दिल्ली के किसी होटल की लॉबी में विस्फोट हो सकता है आतंकी संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैसेज देने के लिए ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं छब्बीस जनवरी को राजपथ पर सुरक्षा के लिए पहली बार अवक्त तैनात किया जाएगा ताकि किसी भी तरह के हवाई हमले की सूरत में तुरंत कार्रवाई की जा सके और साथ ही राजपथ पर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी तैनात की जाएंगी
तो जिस तरीके से देखा जाए कि आतंकवादी लगातार घुसपैठ करने की कोशिश भारत में कर रहे हैं मनोज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं अब कहीं ना कहीं ऐसे में जिम्मेदारी जो भारत की सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी और ज्यादा बढ़ जाती है इसी के साथ इतना ही आप देखते रहिए चैनल वन न्यूज